నేను మామూలుగా ఎప్పుడు ఒక గవర్నమెంట్ పాలసీస్ లేకపోతే పర్టికులర్ ఏది అంటే నేను పాలిటిక్స్ కానీ లేకపోతే ఇలాంటి పట్టించుకోను నాకు అవగాహన కూడా లేదు ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్న సబ్జెక్ట్ మీద కూడా నాకు అవగాహన ఉందా లేదా అని ఐఎమ్ నాట్ వెరీ షూర్ కానీ జస్ట్ యాజ్ ఏ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన ఒక మనిషిగా ఒక కామన్ మ్యాన్గా ఐ జస్ట్ వాంట్ మేక్ దీస్ అబ్జర్వేషన్స్ ఇది నేను ఎవరిని బ్లేమ్ చేయట్లేదు ఎవరిని తప్పు పట్టట్లేదు బట్ ఐ థింక్ మినిమం అందరికీ అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కనుక చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది కన్సర్న్ పీపుల్ కానీ నా బిలీఫ్ ఇప్పుడు టికెట్ల ఆస్పెక్ట్లో ఇప్పుడు ఒక నాకు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఒక ప్రాపర్టీ తయారు చేస్తాడు తయారు చేసిన తర్వాత కన్జ్యూమర్కి అమ్మటానికి తను ఏదో ఒక రేట్ పెడతాడు అది తన కాస్ట్ రేటా తనకు అయిన ఖర్చా లేకపోతే ఒక తను స్పెషల్గా తను ఏమైనా దానికి యాడ్ చేసాడా తన టాలెంట్తో కానీ ఎప్పుడు ఎవరికి దొరకకుండా ఇలాంటి రకరకాల ఫ్యాక్టర్స్ మీద అతను ప్రైస్ పెట్టుకుంటాడు ఆ ప్రైస్కి కన్జ్యూమర్కి నచ్చితే కొంటాడు లేకపోతే కొండ అది వాళ్ళిద్దరి మధ్యన ఉన్న ఒక ఆస్పెక్ట్ ఒకవేళ ఆ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగిందంటే ఆబ్వియస్లీ కన్సర్న్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ వాట్ ఎవర్ ఈజ్ లీగలీ అబౌట్ అది గవర్నమెంట్కి వెళ్ళిపోతుంది దీని దీని కన్నా వేరేది లోపల రావడానికి ఆస్కారమే లేదు అనేది నా నా అండర్స్టాండింగ్ ఇప్పుడు ఒక ఉదాహరణగా ఒకటి చెప్పాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఒక ఇడ్లీ హోటల్ ఉంటుంది ఇడ్లీ యాభై రూపాయలు అనుకుంటే రేట్ పక్కన ఇంకోటి హోటల్ పెట్టి అసలు నేను చేసిన లాంటి ఇడ్లీ అవ్వడు చేయలేడు మా అమ్మ నాకు నేర్పింది అమ్మ చేతి వంట ఇలాంటి అని అనుకుని వాడు ఐదు వందలు పెట్టాడు అనుకోండి ఐదు ఆడు ఏ విషయంలో ఐదు వందలు పెడుతున్నాడు అనేది పాయింట్ కాదు ఐదు వందలకి ఆడు చేసాడా లేకపోతే వాడు పర్సనల్గా ఎలా ఎలా వంట చేయగలడు దానికి నాలుగు వందల యాభై రూపాయలు యాడ్ చేసాడు అనేది అతను వాడు ఇష్టం కానీ దాని రియల్ వాల్యూ ఎప్పుడు ఉంటుంది ఎవడైతే వచ్చి కొంటున్నాడో యాభై రూపాయలకి దొరికిన చోట ఐదు వందల రూపాయలకి వాడు కొంటే అప్పుడు దాని వాల్యూ ఉంటుంది అందుకని వాడు కట్ ఆడు ఐదు వందలు మీరు కొనకపోతే మేము మనకు ఎంతో షూట్ చేస్తాం అని చెప్పాడు దిర్ ఇస్ నో ఫోర్స్ ఇన్ వాడ్ దట్ సేమ్ థింగ్ ఒక అప్లికేషన్ ఒక పర్టికులర్ నేను ఆకలి వేసినప్పుడు నేను నన్ను ఒక నేను డాబాలో తినొచ్చు ఒక చిన్న హోటల్లో తినొచ్చు లేకపోతే ఒక ట్యాంక్ బండ్ దగ్గర బండి మీద తినొచ్చు ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో తినొచ్చు తినేది అదే దాని పర్పస్ సర్వ్ అయ్యేది కూడా ఆకలే షాయ్ ముడి పదార్థాలు కూడా అయ్యి ఉండొచ్చు కానీ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో మీకు ఎక్కువ ఎందుకు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నారు అక్కడ లాబియా కట్లరియా లేకపోతే ఎక్సా వైయా జెడ్ వాట్ ఎవర్ అది కూడా ఫోర్స్ కాదు అది మీ దగ్గర తోముతుంటే అక్కడ తినడానికి తింటారు లేకపోతే బడ్డి కూడా దగ్గర తింటారు సో అది ఒక ఇండివిజువల్ తీసుకునే డెసిషన్ ఆ ఫ్యాక్టర్స్ మీద సో ఇప్పుడు ఇదే ఎలిమెంట్స్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒకవేళ గవర్నమెంట్కి టికెట్ రేట్ల మీద పెట్టినప్పుడు ఇప్పుడు ఏదైనా మీకు అడ్వాన్స్మెంట్ అనేది ఎప్పుడు అవుతుంది తెలుగు సినిమా చరిత్రకి మ్యాక్సిమం ఒక ఒక సపోజ్ అంటే నేను ఒక జస్ట్ ఉదాహరణ చెప్తున్నాను హండ్రెడ్ కోర్స్ ఉంది మ్యాక్సిమం సూపర్ డూపర్ అయితే హండ్రెడ్ కోర్స్ లిమిటేషన్ ఉంది మార్కెట్ అని అనుకుంటున్న రోజుల్లో రాజమౌళి షోబు గారు కదా టూ హండ్రెడ్ కోర్స్ పెట్టి సినిమా తీసారు అనుకున్నాం ఎందుకు తీస్తారు అది వాళ్ళు డబ్బులు పాటు కూడా అని కాదు కదా వాళ్ళకి వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ మీద ఉన్న నమ్మకం డెఫినెట్గా సూపర్ క్వాలిటీతోటి తీస్తే ఇంత కూడా రావటానికి ఛాన్స్ ఉంది ఒక బిలీఫ్ సిస్టమ్ తోటి తీసిన సినిమా అది అది ఫ్లాప్ అయి ఉండొచ్చు కూడా అవ్వలేదు ఫ్లాప్ అయితే ఎవరికి నష్టం షోబు గారు గారికి రాజ్ రాజమౌళికి నష్టం ఇంకెవరికి కాదు కదా లాభం వచ్చినప్పుడు మొత్తం ఇండస్ట్రీ వస్తుంది ఎందుకంటే తెలుగు ఇండస్ట్రీని వరల్డ్ మ్యాప్ మీద పెట్టిన సినిమా బాహుబలి అది అంత రిస్క్ తీసుకుని వాళ్ళ వాళ్ళ వరల్డ్ మ్యాప్ మీద పెట్టి వాళ్ళ పాన్ ఇండియా సినిమా అనే వర్డ్ కొత్తగా సృష్టించబడి తమిళ్లో కానీ కన్నడలో కానీ అన్ని చోట్ల నుంచి వచ్చి ఆల్మోస్ట్ బాలీవుడ్ బడ్జెట్ల కన్నా ఎక్కువ స్పెండ్ చేయడానికి ఆస్కారం ఎందుకు వచ్చింది రాజమౌళి శోభ్యాలగడ్డ తీసుకున్న ఒక జెయింట్ లీప్ ఆఫ్ ఫెయిత్ అది అప్పుడు దానిని అది అంత ఎంకరేజ్మెంట్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు దాన్ని పుష్ చేసి రేపు పొద్దున్న ట్రిపుల్ ఆర్ ఇంకా డబల్ ఓ ట్రిపుల్ ఓ బడ్జెట్తో తీయచ్చు దాని తర్వాత ఇంకేదో తీయచ్చు సో ఇప్పుడు అంతా వచ్చిన దానికి కారణం ఏంటి మీరు క్వాలిటీ చూపించారు అసలు హాలీవుడ్కి తలదాన్ని యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ తెలుగు వాళ్ళు కూడా చేయగలుగుతారు అనేది మనం ప్రూవ్ చేసాం ఎవరు రాజమౌళి అప్పుడు దాంట్లో ఆ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్కి వేరే ఏదో సినిమాకి కోటి రూపాయల యాభై లక్షల్లో తీసిన సినిమాకి ఒకే రేటు
రాజమౌళి వాళ్ళు డిసైడ్ చేయాలి ఇంకెవరు ఎలా డిసైడ్ చేస్తారు మాకు అయిన ఖర్చు రెండు వందల కోట్లు మాకు మా నమ్మకం వెయ్యి కోట్లు చేస్తుందని అప్పుడు మేము టికెట్ ప్రైస్ ఇంత పెడతాం సేమ్ ఇంకో ఎవడో ప్రొడ్యూసర్ ఇంకోటి రేట్ పెట్టచ్చు ఇంకోటి ఏదో పెట్టచ్చు సో మ్యానుఫ్యాక్చరర్ చేయాలి ఇప్పుడు ఎంఆర్పి అనేది నాకు తెలిసినంత వరకు మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఎంఆర్పి మ్యాక్సిమం రిటైల్ ప్రైస్ ప్లస్ లోకల్ ట్యాక్సెస్ ఎందుకు అంటాడు రీటైలరు అతను చెప్పింది అనుకని ఎక్కువ డబ్బులకి అమ్మితే కస్టమర్కి అప్పుడు కస్టమర్కు ఇది ఎక్కువైపోతుంది కాస్ట్ అని కాంపిటీటర్ ప్రాడక్ట్ కొనుక్కోవచ్చు అప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చరర్కి కన్జ్యూమర్కి వాళ్ళిద్దరికీ అండర్స్టాండింగ్లో ఒక ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉండాలన్న దాంట్లో ఎంఆర్పి అనేది వచ్చింది అప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తుంది ఎంతకన్నా ఎక్కువ అమ్మను అని గవర్నమెంట్ కాదు చెప్పేది అక్కడ గవర్నమెంట్ ఇన్ఫామ్ చేయొచ్చు ఈ ఈ ప్రైస్కి అమ్ముతున్నాం ఫర్ ద ఫర్ అదర్ పర్పసెస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ అండ్ ఆల్ దట్ సో ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏంటంటే నాకు చాలా అర్థం కాదు ఇప్పుడు పేరి నాని గారు లేకపోతే అనిల్ కుమార్ గారు వెయ్యి సినిమా హీరోకి ఎయిటీ పర్సెంట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ రెమ్యునరేషన్స్కి వెళ్ళిపోతున్నాయి థర్టీ పర్సెంటే మేకింగ్ కాస్ట్ అంటున్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది చాలా ఫండమెంటలీ రాంగ్ మేకింగ్ కాస్ట్ అంటే ఏంటి అసలు అది కూడా మేకింగ్ కాస్టే మీరు ఒక హీరోకి ఎంత డబ్బులు ఇస్తున్నారు అన్నది కూడా కాస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్లో వస్తుంది ఇది వేరే కాదు మేకింగ్ కాస్ట్ రెమ్యునరేషన్స్ కాస్ట్ లేక ఉండదు ఎందుకంటే జనం వచ్చేది హీరోని చూడటానికి మీరు కార్ కొంటున్నారు అంటే కార్కి మ్యాను పార్ట్స్ ఎంత పెట్టారు ఇనుమా లేకపోతే మెటలా లేకపోతే అల్యూమినియం పెట్టారు అక్కడ కాస్ క్వశ్చన్ కాదు ఆ బ్రాండ్ కొంటున్నారు మీరు వాళ్ళ మర్సిడీస్ కార్ ఎంత అంటే మీరు దాన్ని స్క్రాప్లో అమ్మితే పార్టిల్ పార్టిల్గా తీసేసి అది మేకింగ్ యాక్చువల్ కాస్ట్ టెన్ పర్సెంటే ఉండొచ్చు ట్వంటీ పర్సెంటే ఉండొచ్చు బట్ ద హోల్ బ్రాండింగ్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ వాట్ ద పాయింట్ ఇస్ సో అప్పుడు ఒక ఈ ఇంత ఇంత ఖర్చు పెట్టి మనం ఇది ఎనభై పర్సెంట్ వీళ్ళందరికీ డబ్బులు ఇచ్చేసి వాళ్ళకి మనం బర్డెన్ అంతా ఆడియన్స్ మీద వేస్తున్నాం అనేది ఐ థింక్ ఇట్స్ ఇన్క్రెడిబుల్లీ రిడిక్యులస్ ఆర్గ్యుమెంట్ బికాస్ ద హోల్ ప్రోడక్ట్ ఫైనల్గా హీరోకి అంత డబ్బు ఎందుకు ఇస్తాయి ఎవరైనా కామన్ సెన్స్ పాయింట్ ఈజ్ ఆ డబ్బు ఇచ్చేది అతని మొహం చూసి ఎంతమంది వస్తున్నారు అంత బిజినెస్ అవుతుంది ఎంతమంది ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా దేర్ ఎ కలెక్టివ్ ఫామ్ దే కెనాట్ బి సపరేటెడ్ సో ఇప్పుడు సేమ్ థింగ్ మీరు హీరో కాకుండా ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి రెండు కోట్లు ఇవ్వచ్చు ఇరవై లక్షలు ఇవ్వచ్చు రెండు లక్షలు ఇవ్వచ్చు ఇరవై వేలు కూడా ఇవ్వచ్చు అది వాళ్ళు వాళ్ళ కెపాసిటీ బట్టి ప్రొడ్యూసర్కి వాళ్ళకి వాళ్ళ మీద ఉన్న వాళ్ళ బ్రాండ్కి ఉన్న వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది మార్కెట్లో ఉన్న ఒక స్టడీ మీద వస్తుంది సో అప్పుడు అప్పుడు ఈ నిత్యావసర వస్తువు అని చెప్పి నిత్యావసర వస్తువు అంటే ఇప్పుడు ఎనీథింగ్ ఏది నిత్యావసర వస్తువు ఎవరు చెప్తారు ఎంటర్టైన్మెంట్ నిత్యావసర వస్తువు అది ఎక్కడ యాక్ట్లో ఉందో నాకు తెలియదు మేబీ ఇట్ ఈస్ దే ఉందని అనుకు అనుకున్నా కూడా ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు అసలు వాట్ ఎవర్ హోల్డ్స్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ సో ఇప్పుడు ఒక థియేటరు ఏదో విఏపీ కానీ ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ వాళ్ళు ఏదో విజన్ తోడు ఒక ఒకటి కట్టి ఇంకా పక్కనే రేకుల్ షెడ్ థియేటర్ ఒకటి ఉండొచ్చు ఆ రెండింటికి ఒకే టికెట్ అంటే అంతకన్నా ఇట్ లాజికల్ థింగ్ అసలు ఏ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రోడక్ట్ ఉంటుందా ఏ కన్జ్యూమర్ ప్రోడక్ట్ అన్నా ఉంటుందా ప్రపంచం అనేది నాకు డౌట్ సో ఇప్పుడు ఒక ఒకవేళ దాకా చెప్పిన ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ ఎగ్జాంపుల్ ఉంది ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లు అది పెట్టి తిండే కాబట్టి వాళ్ళు కూడా అయ్యే వాడతారు బియ్యం లేకపోతే కూరగాయలు లేకపోతే ఏదో అన్నీ ఒకే ఒకే ముడిసరికి అంతా ఒకే ఉంటుంది అప్పుడు మీరు టోటల్ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్కి అయిన ఖర్చు మీరు కట్లరీ అంతా కూడా కన్జ్యూమర్ మీద రుద్దకూడదు అక్కడ కూడా అది అదే అమ్మాలని ఉండాలి కదా అప్పుడు సినిమాలకు ఉండి దానికి ఎందుకు ఉండదు వేసుకునే బట్టలకి ఎందుకు ఉండదు బట్టలు అని షర్ట్ అనేది ఒళ్ళు కప్పుకోవడం వేసుకుంటాం లేకపోతే ఎవరికో కొంచెం బాగా కనిపించారా అనుకో ఇలాంటి రెండు మూడు ఫ్యాక్టర్స్ ఉంది అప్పుడు ఒక బ్రాండెడ్ షర్ట్ యాభై వేలు అవ్వచ్చు ఒక మామూలు షర్ట్ ఒక యాభై రూపాయలు అవ్వచ్చు రెండింటినీ మీరు షర్ట్ అని పెట్టేసి దాన్ని కలిపేసి ఆ షర్ట్ కూడా ఎంతకే అమ్మాలి అని రూల్ పెడితే యాట్ ఆటోమేటిక్గా ద హోల్ థింగ్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్మెంట్ గోస్ ఫర్ ఎ టాస్ ఇప్పుడు ఇదే ఆస్పెక్ట్ ఈ మా మనం నేను 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 చేసే ప్రోడక్ట్ ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంటుంది అని నమ్మకంతో ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి దానికి తగినట్టు ప్రైసింగ్ చేసినప్పుడు అది రావటానికి ఉంటుంది ఆ రిస్క్ ప్రొడ్యూసర్ తీసుకుని గవర్నమెంట్ వచ్చి నువ్వు చేసిన బ్రహ్మాండమే నువ్వు అనుకోవచ్చు కానీ మాకు మా నార్మల్ దానికి అమ్మాలి
క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అప్పుడప్పుడు సినిమా స్కోప్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని జాయిన్ చేసి సిక్స్ ట్రాక్ సౌండా లేకపోతే డాల్బియా లేకపోతే ఇదా లేకపోతే త్రీ డీ షో అయినా ఇలాంటి కంటిన్యూస్గా ఎవ్రీథింగ్ కీప్స్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ లీప్ ఆఫ్ ఫెయిత్ తీసుకున్నాడు అది అవుతుంది అవుతుంది తెలియదు అట్లా వాళ్ళ మనం వెళ్తుంది ముందుకి యూనో సో వాళ్ళందరూ ఒకటే అన్న ప్రిన్సిపుల్లో ఫ్రీ ఎకానమీకి కంప్లీట్లీ అగేన్స్ట్ ఫిలాసఫీ ఐ థింక్ వాట్ ఎవర్ నా నా అండర్స్టాండింగ్లో వాట్ ఏపీ గవర్నమెంట్ ఈస్ డూయింగ్ యూనో అది మిస్ప్లేస్డా లేకపోతే మిస్అండర్స్టూడ్డా ఎవరి తరపు నుంచి అని ఒకవేళ దీని వెనకాల మన ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళకు కూడా తెలియని ఏదైనా ఒకవేళ ఉంటే ఆ లాజిక్ అదైతే క్లియర్ కట్గా చెప్పాల్సిన అవసరం అన్న ఉందో అనేది నా నా అభిప్రాయం ఇప్పుడు ఇక్కడ దీంట్లో మొత్తం అన్నింటిలో మీరు చూసుకుంటే ఫైనల్గా గవర్నమెంట్ అనేది టు ఎంకరేజ్ ద పీపుల్ ఆర్ మేకింగ్ లెట్ దెమ్ డిసైడ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ఎందుకంటే రేపు పొద్దున్న ఎక్స్ట్రా టికెట్ పెడితే వాడు రాకపోతే నష్టపోయేది పెట్టినాడు కదా హౌ హౌ ఇస్ ఎనీబడి కన్జ్యూమర్ తీసుకుంటాడు డెసిషన్ నేను టికెట్ ఎంత అయితే నేను కొన్ను అది అతని ఇష్టం అది యూనో సో ఐ థింక్ దిస్ నీడ్స్ టు బి క్లారిఫైడ్ అండ్ క్లియర్లీ అండర్స్టూడ్ ఇప్పుడు కాన్స్పిరసీ థియరీలో ఎవరు ఇద్దరు హీరోలను ఎవరు నన్ను తొక్కేయటానికి చేస్తున్నారు అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు తెలీదు అది అది దట్ ఈస్ ద ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ అనేది నేను నేను అనుకోను ఎందుకంటే దా అది మరీ లాజిక్ కదా బికాజ్ వాళ్ళకి పోయేది ఏమి ఉండదు పెద్ద హీరోలకి ఆల్రెడీ ఇద్దరు వెరీ రిచ్ పీపుల్ వాళ్ళకి ఒక పది కోట్లు తక్కువ అయితే ఏమవుతుంది ఏమవుతుంది యూనో ఎవరికి తగ్గుతుంది అంటే అదర్ పీపుల్ తగ్గిపోతుంది అదర్ పీపుల్ వర్కర్స్ వాళ్ళకి తగ్గించేస్తారు ఈ మెషిన్ మీద అంతేగాని హీరోలకి ఎప్పుడు తగ్గించారు బికాస్ హీరో ఈస్ ద పర్సన్ హూస్ మేకింగ్ ద ప్రోడక్ట్ పాసిబుల్ హీరో అనేది లేకపోతే సినిమా లేదు ఫస్ట్ పెద్ద సినిమాలు నేను చెప్పేది సో ఈ ఈ కాంటెక్స్ట్లో ఐ జస్ట్ అంటే ఒక ఒక పర్టికులర్ ఒక డిస్క్రిమినేషన్ యాస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఓన్లీ సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఇది ఎందుకు సంబంధించు అనేది ఒక పాయింట్ రెండోది వేయు మేకింగ్ కాస్ట్ ఖర్చు పెట్టాలి కానీ హీరోలకి నలుగురు రెమ్యునరేషన్లు ఇవ్వకూడదు అనేది అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గారు చెప్పింది వెరీ వెరీ ఇల్ ఇన్ఫార్మ్ థింగ్ అది బికాస్ ఐ డోంట్ థింక్ అండర్స్టాండ్స్ హౌ సినిమా ఇస్ మేడ్ ఓకే సో దాని తర్వాత పే వీళ్ళకి దొరకదు వాళ్ళకి వాడు అందుబాటులో ఉండాలి అంటే మీరు ఎక్కడో వేవ్ సినిమాలు రిక్లైనర్ సీటు లేకపోతే ఎక్స్ట్రాడినరీ సే అంటే ఒక మీకు లగ్జరీ ఎంత ఇచ్చినప్పుడు ఆ లగ్జరీ తేటానికి ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ లైఫ్ స్పాన్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటారు అంటే వాళ్ళ లైఫ్లో ఉన్న క్వాలిటీ కానీ ఒక యాంబిషన్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటారు ఎందుకంటే సద్దానం తిన్నా కూడా అని అన్నమే కదా అని గుడిసెలు కొన్ని గుడిసెలు కూడా రూఫే కదా అనేది ఉంటే మన ఆటోమిల్ కాలం ఉండేవాడు అలాంటి థింకింగ్లో దిస్ ఇస్ హోల్ థింగ్ అబౌట్ ఇస్ అడ్వాన్స్మెంట్ అండ్ యాజ్ అన్ ఇన్సెంటివ్ to keep on getting better and better and better you know e kind of a thinking lo a government mission formula chese dantlo matto growth stunt ayipothadi people will lose interest in trying to make something endukante human being by nature wants to get it better so that he can earn better a incentive anedi meer teesesthe absolutely it will come to a standstill and backward ayipothadi matto this is what i i want to request one more thank you